அடுத்த நம்முடைய டிஸ்கஷன் வந்து த யூனிக்னஸ் ஆஃப் டேலி இன் ஜிஎஸ்டி கம்ப்ளையன்ஸ் அந்த செக்மெண்ட்டுக்கு நம்ம உள்ள போறோம் இந்த செக்மெண்ட்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் என்ட்ரிஸ் இன் டேலி அட்வான்ஸ் என்ட்ரிஸ் இன் டேலின்னு பாக்குறப்ப ஹேண்டிங் டிஃபரெண்ட் ஜிஎஸ்டி ரேட்ஸ் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் எம்ஆர்பிஸ் எம்ஆர்பின்னு டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட் பிரைசிங் கேத்தமான ஜிஎஸ்டி ரேட்டுகளை எவ்வா எவ்வாறாக பதிவிடுவது அப்படின்ற விஷயமும் அடுத்தது மேனேஜிங் த டேக்ஸ் லெட்ஜர் எனிவேர் இன் டிஃப்ரெண்ட் அக்கௌண்டிங் குரூப்ஸ் தென் இன்புட் இன்புட் சர்வீசஸ் கேபிட்டல் குட்ஸ் இதற்கான வழிகாட்டுதல் டேலியில் எவ்வாறு உள்ளது கம்போசிட் சப்ளை எவ்வாறாக டேலியில் கையாளப்பட்டுள்ளது எதற்காக இந்த விஷயம் என்பது ஆடியோ வரவில்லை என்ற ஒரு கமெண்ட் இருக்கு பிளீஸ் அதர்ஸ் ரெஸ்பாண்ட் ஆர் யூ ஓகே வித் ஆடியோ ஆடியோ ஒரு ஒரு பயனாளரிடமிருந்து ஒரு ஆடியன்ஸ் அவர் கருணாமூர்த்தி நினைக்கிறேன் ஓகே ஓகே சார் மற்றவர்களுக்கு சரியா இருக்கு சார் நீங்க உங்களுடைய மொபைல் அல்லது உங்களுடைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட பாருங்க சார் ஓகே மற்றவர்களுக்கு கரெக்டா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ வெரி மச் சார் எல்லாரும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணது தேங்க்யூ சார் இப்போ ஹேண்ட்லிங் தசி ஆஃப் அதர் டெரிட்டரி என்கிற ஒரு ஃபீச்சர் உள்ளது அதை எவ்வாறாக கையாள வேண்டும் என்பதும் நம்ம பார்ப்போம் மேலே உள்ள ரெண்டு மூன்று விஷயங்களை ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்த விஷயமாக இருக்கலாம் ஆனால் இந்த விஷயம் எவ்வாறாக இருக்கிறது என்பதையும் நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்தது மாஸ்டர்ஸ் அண்ட் டிரான்சாக்ஷன் ஃபார் இன்எலிஜிபிள் ஐடிசி ஓ இதற்கு பிறகு பார்த்தீர்கள் என்றால் இதுவும் நாம் நிறைய பேர் பார்த்திருப்பீங்க இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு ரெஃப்ரெஷிங்கா இருக்கும் எவ்வாறாக இப்படிப்பட்ட டிரான்சாக்ஷன் இன்எலிஜிபிள் ஐடிசி இந்த இம்போர்ட் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் என்ட்ரிஸ் ரிவர்சல் ஐடிசி அட்வான்சஸ் வாங்கினா அதுக்கான டேக்ஸ் லைபிலிட்டி கிரியேட் பண்றது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அது ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி ஒன்ல எப்படி வருது தென் ரெக்கார்டிங் டெபிட் நோட்ஸ் இன் ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் மற்றும் கடைசியாக ரீஃபண்ட்களை எவ்வாறாக அக்கௌண்ட் செய்வது டேலி புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் எவ்வாறாக அக்கௌண்ட் செய்வது இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை தான் நம்ம இந்த செக்மெண்ட்ல பார்க்க போறோம் இந்த செக்மெண்ட்ல பார்க்க போறோம் இது அடுத்து சரியா சொல்லணும்னா அடுத்து சரியா சொல்லணும்னா ஒரு நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடங்களுக்குள்ள இந்த விஷயம் முடிஞ்சிடும் நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடம் இருந்து ஐம்பது நிமிடத்துல இந்த விஷயம் முடிவடைந்து விடும் கவனமாக பாருங்கள் ஏற்கனவே இந்த விஷயத்தை கேள்விப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் தயவு செய்து மறுபடியும் மனதில் ஏற்றி கொள்வதற்கு என்ற தடங்களும் இல்லை விஷயம் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளன பார்க்கலாம் இப்போ ஒவ்வொன்றாக ஒவ்வொரு தலைப்பின் கீழே நம்ம செல்லலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா பஸ்ட் அந்த ரேட் பேஸ்ட் ஜிஎஸ்டி செட் பண்ற ஒரு விஷயம் சரிங்களா இப்ப நம்ம இது எங்க செட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா இன்வென்ட்ரி இன்ஃபர்மேஷன்ல ஸ்டாக் ஐட்டம்ல கிரியேட் ஆல்டர் பண்றப்போ ஸ்டாக் ஐட்டம் கிரியேட் பண்றோம் ஆல்டர் பண்றோம் இல்லைங்களா இந்த இடத்துல ஸ்டாச்சுட்டரி இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிட்டு ஜிஎஸ்டி அப்ளிகபிள் அப்படின்னு நம்ம கொடுப்போம் அந்த ஜிஎஸ்டி அப்ளிகபிள் கொடுத்த பிறகு செட் ஆல்டர் ஜிஎஸ்டி டீடைல் இருக்கும் யூஸ்வலா அதை கொடுத்து நம்ம உள்ள போனோம்னா இந்த ஹெச்எஸ்என் கோடும் உங்களுக்கு மற்றும் ஒரு கேள்வி அங்கே கேட்கப்படும் Consider additional expense or income ledger for slab rate calculation. இதை பற்றி ஒரு கேள்வி வரும் இதை தாண்டி அண்டர் ரேட் செட் ஸ்லாப்ஸ் இன் கிரேட்டர் தேன் அண்ட் அப் டு என்கிற ஒரு செக்மெண்ட் இப்ப கீழே குறிப்பிட்ட மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு செக்மெண்ட் இருக்கும் சரி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த இந்த நடைமுறை இந்த ஃபெசிலிட்டியை நாம் எங்கே கையாள போகிறோம் எங்கெங்கே இதை கையாள போகிறோம் என்று சிறு சிறிதாக அலசி பார்த்தோம் என்றால் உங்களுக்கே தெரியும் சில ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அதனுடைய ரேட்டை பொறுத்து நமக்கு ஜிஎஸ்டி வேரி ஆகுது அதற்கான உதாரணம் இந்த ஃபுட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கக்கூடிய அந்த 
ஜிஎஸ்டி கிளாசிபிகேஷன் ஐய ஆயிரம் ரூபாய்க்கு குறைவாக இருக்கும் ஃபுட்வேராக இருந்தால் ஐந்து சதவிகிதமாகவும் ஜிஎஸ்டி ரேட்டு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் உள்ள செப்பல் சார் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு பதினெட்டு சதவிகிதமாக உள்ளது டாரிஃப் சரிங்களா ஜஸ்ட் அ மினிட் ஆனால் ஆகவே இங்கே இந்த பொருளின் விலை அதை பொறுத்து ஜிஎஸ்டி ரேட் நிர்ணயம் ஆகும் சில தருவாய்கள் உள்ளன இங்கே நான் ஒரு பொருளை பற்றி பார்த்தேன் கொஞ்சம் நீங்க டீப்பா திங்க் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நம்ம லார்ஜஸ்ட்ல எல்லாம் ஆயிரம் ரூபாய் ரெண்டுக்கு குறைவா இருக்கிற லார்ஜஸ்ட் வந்து ரெண்டு கிடையாது சாரி ஜிஎஸ்டி கிடையாது அப்படின்ற வழிகாட்டுதலும் நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஹவுசிங் சொசைட்டிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு குறைவாக மாத சந்தா வாங்கும் ஹவுசிங் சொசைட்டிக்கு ஜிஎஸ்டி கிடையாது என்பதும் என்பதையும் நம்ம பார்த்திருக்கோம் சோ இந்தந்த தருவாய்களில் நாம் ஒரு பொருளோ மற்றும் சேவையோ அதனுடைய விலை என் அடிப்படையில் ஜிஎஸ்டியை பிக்ஸ் செய்யும் நடைமுறை உள்ளது ஜிஎஸ்டியில் உள்ளது அவ்வாறான நடைமுறைகளை எவ்வாறு கடைபிடிப்பது என்பதற்கு தான் இந்த கேல்குலேஷன் டைப் ஆன் ஐட்டம் ரேட் என்று இங்கே டேலி குறிப்பிட்டுள்ளது அந்த ஆன் ஐட்டம் ரேட்டில் நாம் ஸ்லாப் ரேட்டை குறிப்பிட்டு ஜிஎஸ்டி செட் செய்து விட்டோம் என்றால் நம்மளுடைய இன்வாய்ஸை ப்ரிப்பேர் செய்யும் பொழுது அதற்குரிய ஸ்லாப் ரேட்டுக்கான ஜிஎஸ்டி வந்து அளிக்கப்படும் இன்னும் <laughs> பலர் <laughs> இன்புட் சிஜிஎஸ்டி அவுட்புட் சிஜிஎஸ்டி என்று வைத்துள்ளார்கள் மேலும் பல ஐந்து சதவீத இன்புட் சிஜிஎஸ்டி பனிரெண்டு சதவீத இன்புட் சிஜிஎஸ்டி பதினெட்டு சதவீத இன்புட் சிஜிஎஸ்டி ஐந்து சதவீத அவுட்புட் சிஜிஎஸ்டி பனிரெண்டு சதவீத அவுட்புட் சிஜிஎஸ்டி என்று டாக்ஸ் ரேட்டுக்கு ஏற்றார் போல டாக்ஸ் லெட்ஜர்ஸையும் இன்புட் மற்றும் அவுட்புட் என்று பிரித்து வைத்துள்ளார்கள் இவ்வாறாக நடைமுறை பயன்பாட்டுகள் வெவ்வேறாக இருந்தாலும் சில ரெக்கமெண்டேட்டரி மோட் என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் இன்புட் தனியாகவும் அவுட்புட் தனியாக மட்டும் இருந்தாலே போதுமானது பர்சன்டேஜ்கள் என்பது டேலி இன்பில்டாவே அது ஆட்டோமேட்டிக்கா எடுத்துக்க போதும் ஆனால் இங்க ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி என்ன வருகிறது என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் வருட நிறைவில் ஆண்டு கணக்கு இறுதியில் நாம் அந்த லெட்ஜர்ஸ்களை க்ளோஸ் செய்யும் பொழுது பேயபிளாக இருந்தால் எந்த சிரமமும் கிடையாது ஏன்னா டியூட்டிஸ் அண்ட் டாக்சஸ் வந்து இருந்தால் நீங்கள் அதை கரண்ட் அசட்ஸ் கீழேதான் காண்பிப்பீர்கள் அவ்வாறாக நான் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட்டை கரண்ட் அசட்ஸுக்கு மாற்றும் பொழுது எனக்கு அந்த டாக்ஸ் லெட்ஜர் பயன்பாட்டிற்கான அனைத்து அம்சங்களும் எனக்கு கான்பிகரேஷன்ஸில் இருந்து தவறவிடப்படும் இது தவறாமல் இருப்பதற்காகத்தான் இந்த லெட்ஜர் கிரியேஷனில் எஃப் டுவெல் கான்பிகரேஷன் ப்ரெஸ் செய்தீர்கள் என்றால் அங்கே நமக்கு அங்கே நமக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இங்கே உள்ளது அலோ கிரியேஷன் ஆஃப் டாக்ஸ் லெட்ஜர் அண்டர் அதர் குரூப்ஸ் என்ற ஆப்ஷன் மூலம் மட்டும் பொருத்தமானதல்ல எந்த குரூப் வேண்டுமானாலும் நாம் டியூட்டிஸ் அண்ட் டாக்சஸ் போல பிஹேவ் செய்வதற்கான கான்பிகரேஷனை நாம் இங்கே சரி செய்து கொள்ளலாம் 
இன்புட் இன்புட் சர்வீசஸ் கேபிட்டல் குட்ஸ் உறுப்பினர்கள் பதில் அளிக்க விரும்பினால் சாட்ல பதில் அளிக்கலாம் இந்த இன்புட் இன்புட் சர்வீசஸ் கேபிட்டல் குட்ஸ் எங்கெங்கே நமக்கு தேவைப்படுகிறது கொஞ்சம் நீங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணீங்கன்னா இல்ல உங்களுடைய புரிதல் எவ்வளவு தூரம் இருக்குன்றது என்னால் அறிஞ்சிக்க முடியும் சாட் விண்டோல ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க இன்புட் இன்புட் சர்வீசஸ் கேபிட்டல் குட்ஸ் எங்கே தேவைப்படுகிறது நமக்கு இன்புட் இன்புட் சர்வீசஸ் கேபிட்டல் குட்ஸ் எங்கே நமக்கு தேவைப்படுகிறது நீங்க சாட் விண்டோல ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலாம் சாட் விண்டோல பிளீஸ் டைப் இட் இன்புட் இன்புட் சர்வீசஸ் எதற்காக நமக்கு தேவைப்படுகிறது எங்க கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கு எங்கேயோ கேட்ட குரல் மாதிரி இருக்கு இல்லையா இந்த அதுதான் எதிர்பார்க்கிறேன் பிளீஸ் ரெஸ்பாண்ட் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க ஒரே ஒரு பதில் தான் வந்திருக்கு ஒரே ஒரு பதில் தான் வந்திருக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலாம் நீங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலாம் கரெக்ட் சார் தேங்க்யூ வெரி மச் சார் அதுதான் சார் திருப்பூருடைய ரெஸ்பான்ஸ் தான் நான் கேட்கிறேன் சார் ஜென்ரலா ஜிஎஸ்டிஆர் நைன் ஓகே பட் திருப்பூரான ரெஸ்பான்ஸ் என்ன அப்படின்னா ரீஃபண்ட் கிளைம் பண்றப்போ இன்வெர்டட் ஸ்ட்ரக்சர் ரீஃபண்ட் ஆகட்டும் இல்ல ஜென்ரல் ஐடிசி ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளைல ரீஃபண்டுக்கு போறதா இருந்தாலும் நமக்கு இந்த கிளாஸிபிகேஷன் ரொம்ப அவசியம் ஆயிடுது அதுவும் இல்லாம இப்ப அனெக்ஷர் பி எல்லாம் கொடுக்கறப்போ இன்புட் சர்வீசஸ் கேபிட்டல் குட்ஸ் எல்லாம் ஒதுக்கி வச்சிடறாங்க இன்வெர்டட் ஸ்ட்ரக்சர்ல ரீஃபண்டுக்கு போறப்ப சரிங்களா சோ இதற்காக நமக்கு தேவைப்படுது ஆனுவல் ரிட்டர்ன் ஜிஎஸ்டிஆர் நைன்ல டேபிள் சிக்ஸ்ல இந்த கிளாஸிபிகேஷன் இருக்கு அது ஓகே நான் ஒத்துக்கிறேன் அதை தாண்டி நமக்கு ரீஃபண்ட் செல்லும் நேரத்தில் இந்த விஷயங்கள் தேவைப்படுகிறது இன்வெர்டர் ஓகே சார் பரவாயில்ல சார் அதுக்காக ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் கவலைப்பட வேண்டாம் ஓகேங்க சார் இப்போ இதை எவ்வாறாக நம்ம டேலியில் கொண்டு செல்வது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது சிம்பிள் தான் நம்ம நிறைய நேரங்களில் வந்து கண்ணெதிர இருக்கிற விஷயம் தான் அது ஏற்கனவே என்னுடைய பழைய மீட்டிங்லாம் அட்டன் செய்தவர்களுக்கு இது தெரிந்திருக்கும் இங்கே பார்த்திருக்கிறேன்னா நம்ம ஒரு இன்வென்ட்ரி எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணல டேலியில அதுக்கு தனியா ஒரு இன்வென்ட்ரி சாப்ட்வேர்ல மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அக்கௌண்டிங் லெட்ஜர்ஸ் மட்டும் டேலியில மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் பர்ச்சேஸ் லெட்ஜர்லயும் சேல்ஸ் லெட்ஜர்லயும் கன்ஃபிகர் பண்றப்போ உங்க டாக்ஸ் அப்ளிகபிள் கொடுத்துருவோம் என்ன பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருப்போம் இல்லைங்களா அந்த இடத்துலயே நம்ம இந்த டைப் ஆஃப் சப்ளையையும் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் ஆன்ட்டு நாம கொடுத்துடலாம் வச்சிருக்கீங்க அக்கௌண்டிங் மட்டும் டேலி இருக்கும் அந்த இடத்துல இன்வென்ட்ரி பட் நம்ம ஜிஎஸ்டிக்காக இன்வென்ட்ரி எச்எஸ்என் கோட் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணோம் அதனால ஒவ்வொரு லெட்ஜருக்கும் எச்எஸ்என் கோட் கொடுத்துருப்போம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா இங்க டைப் ஆஃப் சப்ளை குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் ஆன்றது நம்ம மேப் பண்ணிக்கலாம் டேலி அந்த பிளெக்சிபிலிட்டியை கொடுக்குறாங்க பர்ச்சேசஸ் சேல்ஸ் ரெண்டுத்துக்கும் அசெட்ஸா இருந்தால் ஏன்னா இன்புட் இன்புட் சர்வீசஸ் பார்த்துட்டோம் அடுத்து நமக்கு கேபிட்டல் குட்ஸ் மூலதன பொருட்கள் கேபிட்டல் குட்ஸ் இது எங்க வருதுன்னா ஜிஎஸ்டி அப்ளிகபிள் கொடுத்துட்டு செட் ஆல்டர் ஜிஎஸ்டி டீடைல்ஸ் சென்று இருக்கிறது என்றால் இங்க உங்களுக்கு இந்த நேச்சர் ஆஃப் டிரான்சாக்சன் அதை எனேபிள் பண்ண உடனே கேபிட்டல் குட்ஸ் விஷயம் உங்களுக்கு கிடைக்க பெறும் கேபிட்டல் குட்ஸ் என்கிற விஷயம் உங்களுக்கு கிடைக்க பெறும் Used to mostly to classify stock items. Anyway, நம்ம லெட்ஜர்ல பார்த்துட்டோம் இப்ப இன்வென்ட்ரி இன்ஃபர்மேஷன்ல ஸ்டாக் ஐட்டம்ல பண்றப்ப ஸ்டாக் ஐட்டம்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாச்சுட்டரி இன்ஃபர்மேஷன் மெனுக்குள்ள டைப் ஆஃப் சப்ளைல குட்ஸ் சர்வீசஸ் இங்க உங்களுக்கு கிடைக்க பெறுகிறது அடுத்தது காம்போசிட் சப்ளைய பத்தி பார்க்கலாம் இது காம்போசிஷன் ஸ்கீம் அல்ல காம்போசிஷன் ஸ்கீம் அல்ல இது காம்போசிட் சப்ளை என்ற Term section 2, subsection 30 yil, section 2, subject, subsection 30 yil, solla patti rindha vishyam, CGST Act, section 2, subsection 30 yil. Inge enna solla patti rindhadu, enduru 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 patti rindh
டூ ஆர் மோர் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இரண்டோ அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை நாம் சப்ளை செய்யும் பொழுது நேச்சுரலி பண்டல் அந்த டெபினிஷன்ல இருக்கும் விஷயத்தை டெபினிஷனில் இருக்கும் விஷயத்தை நான் புரியும்படியாக பாயிண்ட் பை பாயிண்டா போட்டிருக்கிறான் இரண்டோ அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட பொருட்களோ சேவைகளோ சப்ளை செய்யும் பொழுது அங்கே அவை நேச்சுரலாக பண்டுல் ஆன விஷயங்களாக இருக்கணும் அது என்ன நேச்சுரலி பண்டில்டு நேச்சுரலி பண்டில்டு உதாரணம் யாராவது சொல்ல முடியுமா இது ரொம்ப ஓல்டு கான்செப்ட் தான் இப்ப நான் கேட்கிறேன்னு வருத்தப்படாதீங்க ஏன்னா நம்ம சிறு சிறு தவறுகள் அங்கெங்கே நடைபெறுகிறது அதற்காகத்தான் அந்த கேள்வியை கேட்கிறேன் நான் ஏதாவது சாட் விண்டோல பாடுங்க உதாரணம் நேச்சுரலி பண்டில்டு For composite supply, எதாவது உதாரணம் சொல்ல முடியுங்களா இண்டஸ்ட்ரியில அதிகமா பாக்குற ஒரு விஷயம் அதிகமா பாக்குற விஷயம் ஒன்னு இருக்கு அதிகமா பாக்க இன்வெர்டர் பேட்டரி பைன் சூப்பர் சார் இன்வெர்டர் பேட்டரினா பவர் பேக்கப் சொல்யூஷன் சொல்லுவோம் அதுவும் காம்போசிஷன் ஸ்கீம்ல வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் <coughs> so battery is naturally bundled with the inverter actually not only that uh, the wiring the electrical things adella uh, vandu uh, bundled with that belt pant appi solla mudiya sir belt separate pant separate sir adu kedaiyadu idu epdina idu thaniya adu vikka mudiyadu belt thaniya vettala pant thaniya vettala illaya so adanal inverter ye thaniya avum battery ye thaniya kudukka mudiyadu set up panna onna da set up pannu நம்ம இப்ப ஒரு சிசிடிவி கேமரா சொல்றேன் அந்த சிசிடிவி கேமரா இதெல்லாம் விட்டுருங்க ஏசி ஓகே அதெல்லாம் ஓகே ஆனால் ஜாப் ஒர்க்கு பண்றோம் இல்லையா செல்போன் பேட்டரி ஓகே சார் அதெல்லாம் வந்து அக்சசரின்னு சொல்றீங்க செல்போன் கூட அக்சசரிஸ் அதை அதை விட்டுருங்க நான் என்ன சொல்றேன்னா ஜாப் ஒர்க் பண்றோம் என்ன சார் மெட்டீரியலும் அனுப்புறாங்க அங்க லேபரும் இருக்கு இல்லையா அப்ப ஒரு குட்ஸ் இருக்கு ஒரு சர்வீஸ் இருக்கு நேச்சுரலி பண்டுட்டு தான் ஜாப் இருக்குனாலே ஒரு பொருள் அனுப்புவாங்க அந்த பொருள் தேவையான வேலையை செய்து அனுப்புவோம் அங்க பிரின்சிபல் சப்ளைன்றது என்ன அப்படின்ற விஷயம் இருக்கும் ஃபார்வர்டிங் சார்ஜஸ் ஆ இப்பதான் வரீங்க என்னுடைய வழிக்கு அதாவது அதாவது ஒரு பொருளை சப்ளை செய்யும் பொழுது அதனோடு சேர்த்து நாம் ஃப்ரைட் சார்ஜர் ஃபார்வர்டிங் சார்ஜஸ் பேக்கிங் சார்ஜஸ் என்று கலெக்ட் செய்யும் அனைத்தும் அது நேச்சுரலி பண்டுல்டு வித் ப்ராடக்ட் அதைத்தான் காம்போசிட் சப்ளை என்று சொல்வார்கள் இங்க அதுல சப்ளை பிரின்சிபல் சப்ளை என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பிரின்சிபல் சப்ளை டாக்ஸ் ரேட் தான் அதுக்கு அப்ளை ஆகும் என்பது இந்த சட்டத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளது அதற்கான இல்லஸ்ட்ரேஷனும் அந்த செக்ஷன் டூ சப் செக்ஷன் தேர்ட்டியில் சொல்றாங்க அதுல அவங்க குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயமும் பாத்தீங்கன்னா வேர் குட்ஸ் ஆர் பேக்ட் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் வித் இன்சூரன்ஸ் சாரி இன்சூரன்ஸ் பேக்கிங் சார்ஜஸ் என்று ஒரு பொருளை சப்ளை செய்யும் பொழுது நாம் ஒரு பொருளை சப்ளை செய்யும் பொழுது இன்சூரன்ஸ் மற்றும் பேக்கிங் சார்ஜஸ் ஆக கலெக்ட் செய்யும் அனைத்தும் காம்போசிட் சப்ளை காம்போசிட் சப்ளை என்கிற விஷயத்தில் தான் வரும் இதற்காக நாம் இன்சூரன்ஸுக்கும் பேக்கிங் சார்ஜஸ்க்கும் இன்சூரன்ஸுக்கும் பேக்கிங் சார்ஜஸுக்கும் தனியாக HSN கோடோ தனியாக HSN கோடோ தனியாக டாக்ஸ் ரேட்டோ போடக்கூடாது அந்த விஷயம் பிரின்சிபல் ப்ராடக்ட் முதன்மையா மேல என்ன ப்ராடக்ட் சப்ளை பண்ணிருக்காங்களோ அந்த பொருளின் விலையோட சேர்ந்து டாக்ஸபிள் சப்ளையா சேர்ந்து இருக்கணும் இதை டேலி எவ்வாறாக கையாளுகிறது அதைத்தான் நம்ம இங்க பாக்குறோம் இந்த லெட்ஜரை ஃப்ரைட் சார்ஜஸை கிரியேட் செய்யும் பொழுது நான் ஸ்டாச்சுட்டரி இன்ஃபர்மேஷன் அப்ளிகபிளை நாட் அப்ளிகபிள் என்று சொல்லிவிட்டு கீழே இன்க்ளூடிங் அசஸபிள் வேல்யூ வில் ஜிஎஸ்டி என்று செலக்ட் செய்து போத் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் என்று செலக்ட் செய்து விட்டேன் என்றால் என்னுடைய ஃப்ரைட் சார்ஜஸ் மேலே பில்லில் மேலே குறிப்பிட்டுள்ள பொருட்களின் மதிப்பிற்கேற்றார் போல் அப்போர்ஷன் ஆகி அங்க நமக்கு போயிடும் அதுக்குன்னு செப்பரேட்டா எச்எஸ்என் கோடோ எஸ்ஐசி கோடோ நான் போட தேவையில்லை இது அதிகமா நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா எனக்கு தெரியல ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருந்தீங்கன்னா இந்த விஷயத்த போடுங்க சாட் விண்டோல இல்ல இது வரைக்கும் நோ நோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் நோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் போடுங்க இப்ப ஓரளவுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் மனசு திருப்தியா இருக்கும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றேன் அப்படின்ட்டு ஓகே என்னன்றத பார்த்தலாம் அசசி ஆஃப் அதர் டெரிட்டரி அசசி ஆஃப் அதர் டெரிட்டரி 
அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா ஓகே பரவாயில்ல ஆர்வம் எல்லாருக்கும் இருக்கு என்ன புதுசா தெரிஞ்சுக்கணும்ட்டு தேங்க்யூ உங்களுடைய பார்ட்டிசிபேஷனுக்கு ஆர்வமா சொல்றீங்க ஓகே இப்போ சேல் டு அண்ட் எக்ஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன்ஸ் அதாவது எஸ்இசெட் எஸ்இசெட் மாதிரி வச்சுங்களேன் எக்கனாமிக் ஜோன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இதை தான் அதர் டெரிட்டரின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா இப்போ இது என்ன விஷயமா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டு ரெக்கார்ட் சேல்ஸ் டு அதர் டெரிட்டரி யூ ஹாவ் டு எனேபிள் த ஆப்ஷன் ஆஃப் அதர் டெரிட்டரி இன் தி பார்ட்டி லெட்ஜர் லெட்ஜர் மாஸ்டர் கிரியேட் பண்றப்போ ஜிஎஸ்டி டீடைல்ஸ் அப்ளிகபிள்ஸ் ரெகுலர்லாம் கொடுத்து பண்றப்போ கீழே ஒரு கேள்வி இருக்கும் அசசி ஆஃப் அதர் டாக்ஸபிள் டெரிட்டரின்னு ஒரு கேள்வி எஃப்லவன் ஃபியூச்சர்ல ஜிஎஸ்டி எனேபிள் பண்றப்ப அதர் டெரிட்டரி அப்படின்னு இருக்கும் அந்த ரெண்டும் எஸ் கொடுத்தா என்ன நடக்கும் அப்படின்றதுக்கு தான் இந்த விடை உங்களுக்கு இஃப் யுவர் கம்பெனி இஸ் லொக்கேட்டட் இன் அதர் டெரிட்டரி எஸ்இசட் ஜோன்ல என்னுடைய கம்பெனி இருக்கு அப்படின்னா அப்போ நான் இந்த ஃபீச்சரை எனேபிள் பண்ணிடணும் கம்பெனி லெவல்லேயே சரிங்களா சரி இது என்ன பண்ணும் இதனுடைய டேக்ஸ் லைபிலிட்டினா டேக்ஸ் அப்ளிகபிலிட்டி எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதர் டெரிட்டரியில இருந்து அதர் டெரிட்டரி அதாவது எஸ்இசட் டு எஸ்இசட் போச்சுன்னா அது லோக்கல் சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி தான் வரும் சரிங்களா அதே அதர் டெரிட்டரியில இருந்து நம்ம ஸ்டேட்டுக்குள்ள வருது அப்படின்னா அதுக்கு ஐஜிஎஸ்டி இம்போர்ட் பண்ற மாதிரி கஸ்டம்ஸ் கிளியர் ஆகி தான் வரும் அதுக்கு ஐஜிஎஸ்டி ஸ்டேட்ல இருந்து அதர் டெரிட்டரிக்கு போகுது சப்ளை டு எஸ்இசட்டா இருந்தா ஐஜிஎஸ்டி தான் போடுவோம் சரிங்களா சோ இந்த மாதிரி விஷயத்துக்காக அதர் டெரிட்டரி ரொம்ப அவசியம் சோ ஒரு எஸ்இசட் ஜோனாக நான் இருக்கிறேன் என்றால் என்னுடைய கணக்கு வழக்குகளை டேலியில் பதிவிட வேண்டும் என்றால் நான் கம்பெனிகள் ஃபியூச்சரிலேயே அதர் டாக்ஸபிள் டெரிட்டரியை எஸ் கொடுத்து விட வேண்டும் அப்பதான் என்ன ஆகும்னா லெட்ஜர் வந்து அதே அதர் டெரிட்டரியா இருந்துச்சுன்னா சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி போடும் தென் நார்மலா நம்ம வேற ஸ்டேட்டுக்கு போடுற மாதிரி இருந்ததுன்னா அது கஸ்டம்ஸ் எல்லாம் கிளியர் ஆகி ஐஜிஎஸ்டி போற மாதிரி இருக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் அசசி ஆஃப் அதர் டெரிட்டரி அட் கம்பெனி லெவல் லெட்ஜர் லெவல் இது இத ஒரு விஷயத்த மட்டும் டாலியில் எங்கே வருகிறது என்பதை உங்களுக்கு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் விஷயத்த காமிச்சிடுறேன் நான் பாருங்க ஐ திங்க் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இங்க டேலி சாப்ட்வேர் தெரியும் என்று நினைக்கிறேன் இதுல எஃப் லெவன் ஃபீச்சரில் ஸ்டாச்சுட்டரி அண்ட் டாக்ஸேஷனில் ஜிஎஸ்டி டீடைல்ஸில் அசசி ஆஃப் அதர் டெரிட்டரி என்ற ஒரு ஆப்ஷன் உள்ளது நான் எஸ்இசெட்டில் உள்ள நிறுவனமாக உள்ளேன் என்றால் எஸ்இசெட் எக்கனாமிக் ஜோன் நிறைய ஜோன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோனு சாஃப்ட்வேர் டெக்னாலஜி பார்க்கு ஹார்ட்வேர் டெக்னாலஜி பார்க்கு என்னென்னோ எக்கனாமிக் ஜோன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் இருக்கிறீங்க அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் எனக்கு வந்து அசசி ஆஃப் அதர் டெரிட்டரி என்று இங்கே எனேபிள் செய்ய வேண்டும் இல்லை நான் சாதாரணமான சப்ளையர் தான் ஆனால் என்னுடைய கஸ்டமர் என்னுடைய கஸ்டமர் என்னுடைய கஸ்டமர் சாரி என்னுடைய கஸ்டமர் எஸ்இசெட்டில் உள்ள கஸ்டமராக உள்ளார் என்றார் உள்ளார் என்றால் கஸ்டமர் எஸ்இசெட்டில் உள்ள கஸ்டமர் என்றால் ஜிஎஸ்டி டீடைலை உள்ளே சென்றேன் என்றால் லெட்ஜர் கிரியேஷனில் அசசி ஆஃப் அதர் டெரிட்டரி என்று உள்ளது இதை எனேபிள் செய்து நான் இந்த பெசிலிட்டியை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் இதுதான் அசசி ஆஃப் அதர் டெரிட்டரி என்ற அர்த்தம் இந்த ஃபீச்சரை நிறைய பேர் நாம் கண்ணெதிரையே பார்த்து நம் வேலை பலுவின் காரணமாக ஸ்கிப் செய்து சென்று இருப்போம் இல்ல அதுக்கு என்ன மீனிங் தெரியாம போயிருப்போம் ஐ திங்க் இனிமே எல்லாரும் இதை சரியா பயன்படுத்துவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஓகே சோ அடுத்தது இன் எலிஜிபிள் ஐடிசி இன் எலிஜிபிள் ஐடிசி எவ்வாறாக இன் எலிஜிபிள் ஐடிசியை டேலியில் நாம் ரெக்கார்ட் செய்வது இன் எலிஜிபிள் ஐடிசினா செக்ஷன் செவன்டீன் சப் செக்ஷன் ஃபைவ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இன் எலிஜிபிள் ஐடிசி இல்லையா அதுல ஏகப்பட்ட விவாதங்கள் நிறைய நடக்கு இந்த இன் எலிஜிபிள் ஐசி ஐடிசி டேலியில் நாம் செட் செய்ய வேண்டும் என்றால் லெட்ஜர் கிரியேஷனிலேயே நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் அது செட் ஆட ஜிஎஸ்டி டீடைல் செல்லும் பொழுது 
இந்த கேள்விகளை நான் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் அந்த கேள்விகளில் இரண்டாவதாக உள்ள கேள்வியாகிய இஸ் இன்எலிஜிபிள் ஃபார் இன்புட் கிரெடிட் என்கிற விஷயத்தை எஸ் கொடுத்து நாம் பதிவிட வேண்டும் அடுத்தது அடுத்தது இன்எலிஜிபிள் கிரெடிட்கான என்ட்ரி என்ன என்று பார்த்தால் அங்க எஸ் கொடுப்பதோட வேலை முடிவதில்லை நான் அந்த அசட்டை பர்ச்சேஸ் செய்யும் பொழுது டெபிட் பர்டிகுலர் அசட் டெபிட் இன்புட் சிஜிஎஸ்டி டெபிட் இன்புட் எஸ்ஜிஎஸ்டி என்று நான் பதிவிட்டிருப்பேன் ஆனால் அந்த இன்புட் சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டியை நான் எடுக்க முடியாது இன்எலிஜிபிள் என்பதால் அதை நான் மறுபடியும் ரிவர்ஸ் செய்ய வேண்டும் இன்எலிஜிபிள் எனவே அது இன்எலிஜிபிள் ஐடி சீக்கிரம் போய் காண்பிக்கணும் அதே நேரத்தில் அது இன்புட் கிரெடிட்லயும் வரக்கூடாது வரக்கூடாதத்துக்கு இந்த ஜேர்னலை நான் பதிவிட வேண்டும் ஏன் இந்த ஜேர்னல்கள் எல்லாம் நான் அவசியம் என்று சொல்கிறேன் என்றால் வரும் காலத்தில் இல்லை இல்லை முடிந்த கடந்த நிதியாண்டில் கூட முக்கியமான அம்சம் என்னவென்றால் நம்முடைய புத்தகங்கள் பதிவு செய்த அனைத்து கணக்கு வழக்குகள் ஜிஎஸ்டியாக இருந்தாலும் சரி இன்கம் டாக்ஸ் ஆக இருந்தாலும் சரி இரண்டிற்கும் சரிவர சமமாக நம்முடைய புத்தகங்கள் மெயின்டைன் செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதை கணக்காளர்களாக அக்கௌண்டர்களாக ஆடிட்டர்களாக உள்ள அனைவருடைய கடமை There could be so many interactions. There could be so many requirements in the future stage of scrutiny or future stage of so many GST compliances. In that case, when the officer wants you to uh, explain about the earlier filed GST information, we should, we should in the position to explain him. Adhanal, Dhan, Naam, அனைத்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்களையும் டேலியில் என்ட்ரியாக போட்டு டேலி டேட்டாவாக கையில் இருந்தால் எந்த தருவாயிலும் அதை எடுத்து நம்மளால் மற்றவர்களுக்கு விளக்கி கூற முடியும் நம்மளுடைய ப்ரொஃபஷன்களுக்கு இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் தென் இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸில் சொல்லப்பட வேண்டிய ஒரு முக்கியமான அம்சம் அடுத்த ஐந்து பத்து நிமிடங்களுக்கு அமைதியாக கவனிக்கலாம் நீங்க ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டவர்களுக்கு ரிப்பீட்டடா இருந்தாலும் நீங்க விஷயத்தை உள்வாங்கி கொள்ளுங்கள் இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ் அப்படின்னா முதல் எனக்கு யாராவது கொஞ்சம் சஜஷன் சொல்லுங்களேன் இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ்னா எதை நான் சொல்றேன் ஜஸ்ட் சேட்ல கூட நீங்க வரலாம் சஜஸ்ட் எனி திங் எதை நான் இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸா கொள்கிறேன் எது இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ் இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ்னா உங்க மனதில் தோன்றுகிற விஷயத்த போடுங்க சேட் விண்டோல இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் சாப்ட்வேர் வாங்குகிறேன் வெரி குட் சார் சாப்ட்வேரை வாங்குகிறேன் அதான் இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ் வேற வேற என்ன சார் வேற ஏதாவது டெக்னிக்கல் அட்வைஸ் ஆப் ஏதாவது டவுன்லோட் பண்றோம் ஆன்லைன் இன்ஸ்டலேஷன் கரெக்ட் சார் கரெக்ட் சார் கரெக்ட் சார் ஓகே சார் இதற்கான சட்ட பின்னணிகள் ஆஹ் வெளிநாட்டிலிருந்து லீகல் சர்வீசஸ் ஏதாவது ஃபைன் சார் தேங்க் யூ வெரி மச் சார் ஓகே சார் இப்போ இந்த இம்போர்ட் சர்வீசஸ்க்கு மட்டும் பெக்யூலர் ட்ரீட் பண்றது இம்போர்ட் ஆஃப் குட்ஸுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் என்னன்னா அதாவது கஸ்டம்ஸ்ல பில் ஆஃப் என்ட்ரி இருக்கும் பில் ஆஃப் என்ட்ரி அப்பவே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டியோட சேர்த்து டிரான்சாக்ஷன் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணி அதுக்கு ஐஜிஎஸ்டி பே பண்ணிட்டு தான் நம்ம வெளியே வர போறோம் ஓகே மெடிக்கல் ஒப்பீனியன் போட்டுக்கா தேங்க்யூ சார் நிறைய சஜஷன் வந்திருக்கு நன்றி ஆனால் இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ் விஷயத்துல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த பொருள் வருவதை யாருக்கும் தெரியாது அதனால இங்க அது மட்டும் இல்லாம இங்க ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஜிஎஸ்டி இஸ் அப்ளிகபிள் ஆன் இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ் ஐதர் இட் இஸ் பர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர் இட் இஸ் நாட் அ பர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் பர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் ஆ இருந்தாலும் சரி பர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் ஆகி இல்லைனாலும் சரி ஏன்னா பர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் ஆ இருந்தாதான் சப்ளைனே செக்ஷன் செவன் சொல்லுது அந்த செக்ஷன் செவன் இன்னொரு சப் கிளாஸ்ல வந்து வரதன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் இல்லைனாலும் இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ் எடுத்துக்குங்கன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம சொந்த பயன்பாட்டிற்காக பெறப்படும் ஆப்ஸ் சாப்ட்வேர்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் எதாவது இருந்தாலும் ஜிஎஸ்டி அப்ளிகபிள் அங்க அப்படின்றது யாரு கட்டுறதுன்றது ரெண்டாவது கேள்வி ஆனா அங்க ஜிஎஸ்டி அப்ளிகபிள்ன்றது அங்க வந்திருக்கு செவன் ஒன் பில அதே போல ஷெடியூல் ஒன்னில் எடுத்தோம் என்றால் ஷெடியூல் ஒன் ஆஃப் தி சிஜிஎஸ்டி ஆக்டில் ஆக்டிவிட்டீஸ் டு பி ட்ரீட்டட் ஆஸ் சப்ளை ஆஸ் இஃப் மேட் வித்வுட் கன்சிடரேஷன் என்ன பிரச்சனை ஆகிப்போச்சுன்னா இங்க இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் 
அது ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி ஜிஎஸ்டி வரும் கன்சிடரேஷன் வாங்கினாலும் சரி வாங்கலனாலும் சரி ஜிஎஸ்டி வரும் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஏன்னா நம்ம செக்ஷன் செவன் சப்ளையா கருதப்பட வேண்டும் என்றால் முக்கியமா என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் பர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் இருக்கணும் கன்சிடரேஷன் இருக்கணும் இந்த ரெண்டு இருந்தா தான் சப்ளைனே வரும் ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே வரும் இல்லைன்னா இது ரெண்டும் இல்லைன்னா கிடையாதுன்னு நம்ம தைரியமா இருந்துடும் இல்லையா ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ் நீங்க பர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல கன்சிடரேஷனே இல்லைனாலும் பரவாயில்ல எல்லாத்துக்கும் நீங்க ஜிஎஸ்டி அப்ளிகபிள் அப்படின்னு வந்துருச்சு சரி ஓகே இப்ப யாரு பணம் ஜிஎஸ்டி கட்ட போறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் இன்னொரு விஷயம் தட்டால் இங்க இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ் என்ன சொல்றாங்க டேக்ஸ் லயபிலிட்டி டிஸ்சார்ஜ் ஐதர் இன் ஃபார்வேர்டு சார்ஜ் ஆர் இன் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் இங்க அகெயின் இன்னொரு படம் அது என்ன ஃபார்வேர்டு சார்ஜ் அது என்ன ரிவர்ஸ் சார்ஜ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபார்வேர்டு சார்ஜ்ன்றது ஒண்ணும் இல்ல ஒரு செல்லர் பொருள் விக்கிறாரு விற்கும் போது பில்ல டாக்ஸ கலெக்ட் பண்ணி பையர் சார்பா கவர்மெண்ட்டுக்குல கட்டினார்னா அது ஃபார்வேர்டு சார்ஜ் ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றாரு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றதுக்கு பில் ரைஸ் பண்றாரு அதுல டாக்ஸ் மென்ஷன் பண்ணி கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து டாக்ஸ கலெக்ட் பண்ணி கவர்மெண்ட் கட்டிட்டா பார்வர்டு சார்ஜ் ரிவர்ஸ் சார்ஜ்னா என்ன பையரே வந்து பையரே வந்து பையரே வந்து டாக்ஸ கட்டினாலும் ரெசிபியன்டே வந்து டாக்ஸ கவர்மெண்ட் கட்டினாலும் அதான் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் இல்லையா இப்ப இந்த இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீஸ்ல ரெண்டுமே அப்ளிகபிள் ஆகுது எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இல்லையோ ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் இல்லையோ அங்க மட்டும் பர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் இல்லாத இடத்துல மட்டும் ஃபார்வேர்டு சார்ஜ்ல உங்களுக்கு அந்த சர்வீஸ விற்கிறாரே அந்த கம்பெனி வெளிநாட்டு கம்பெனியா இருக்கும் இருந்தாலும் அவங்க கட்டணும் ஜிஎஸ்டி பர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம் நான் இங்க ஜிஎஸ்டி நம்பர் இல்லாத ஒரு நபர் நான் வாங்குறேன் அந்த பொருளையோ சர்வீஸையோ அப்படின்னா இப்ப நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன்ல ஜி சூட் வாங்குற மாதிரி இருந்தாலோ இல்ல வேற ஏதாவது டொமைன் சர்வர் வாங்குற மாதிரி இருந்தாலோ ஜிஎஸ்டி நம்பர் இருக்கான்னு கேக்கும் நீங்க ஜிஎஸ்டி நம்பர் டிக் போட்டீங்க வச்சுங்க நீங்க ஜிஎஸ்டி நம்பர் டைப் பண்ணீங்கன்னா மேல அமௌண்ட்ல கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட் திடீர்னு உங்களுக்கு மைனஸ் ஆன மாதிரி இருக்கும் ஓ பரவாயில்ல இந்தியா ஜிஎஸ்டி நம்பர் இவ்வளவு மதிப்பு இருக்கா நமக்கு நமக்கு ஆஹ் அமௌண்ட்ல குறையுதுப்பா இந்தியால ஜிஎஸ்டி நம்பரை போட்டோம்னா இந்தியா ஜிஎஸ்டி நம்பரை போட்டா வெளிநாட்டுல இருந்து இந்தியாவுக்கு சப்ளை பண்ற ஆளுங்கெல்லாம் நமக்கு விலை குறைச்சி கொடுக்குறாங்கப்பான்னு நினைச்சு சந்தோஷப்படாதீங்க அங்க ஃபார்வேர்டு மெக்கானிசம் ரிவர்ஸ் மெக்கானிசம் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அந்த இடத்துல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பை கிவிங் யுவர் ஜிஎஸ்டி நம்பர் யூ ஆர் அக்செப்டிங் தட் you will pay the tax on that particular product and service under reverse charge mechanism online il perappadum ivvarana porukal mattum sevaigalil ungal gst ennai neengal kurippidum bolude neengalaga mun vandu oppukolgireergal andha porukalana porukal alladhu sevaikana variyai நான் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மூலமாக கட்டி கொள்கிறேன் என்று ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள் அப்போ நல்லா கவனம் பண்ணுங்க எத்தனை பேர் இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ் இந்த மாதிரி பண்ணிருக்கோம் அதுக்கு ரிவர்ஸ் சார்ஜ் கட்டாம விட்டு வச்சிருக்கிறோம் பாருங்க சரியா சோ இது ஒரு அம்சம் இது ஒரு லீகல் பேக்ரவுண்ட் செக்ஷன் செவன் ஒன் சப் செக்ஷன் பி ஷெடியூல் ஒன் ஃபார்வர்டு மெக்கானிசம் அண்ட் ரிவர்ஸ் மெக்கானிசம் ரிலேட்டட் டு இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ் இது டேலியில எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணணும் சோ இதுல முக்கியமான விஷயம் பாத்தீங்கன்னா சில டேர்ம்ஸ் ரிலேட்டட் பர்சன் டிஸ்டிங்ட் பர்சன் ஃபார்வேர்டு சார்ஜ் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் இந்த மாதிரி வாசகங்கள்லாம் அதுல வந்து இருக்கு ரிலேட்டட் பர்சன் எல்லாம் ஒண்ணும் அதுக்கு டெபினேஷனை பாக்கலாம் அதாவது அதிகாரிகள் ஒரு அலுவலகத்தில் உள்ள அதிகாரிகள் ஊழியர்கள் அந்த நிறுவனர்கள் இயக்குநர்கள் பார்ட்னர்ஸ் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஐந்து மேல் ஓட்டிங் பவர் உள்ளவர்கள் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் ரிலேட்டட் பர்சன் சொல்றாங்க குறிப்பிடப்படுகிறது வேறு நாட்டில் உள்ள உங்களுடைய துணை நிறுவனமாக இருக்கிறது அதாவது துணையில உங்களுடைய கிளை நிறுவனமாக இருக்கிறது என்றாலும் அதுவும் டிஸ்டிங்ட் பர்சன் தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் 
ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ்க்கும் நான் ஃபர்தரன்ஸ்க்கும் இங்க உதாரணம் கேட்டிருக்காங்க ஃபர்தரன்ஸ்க்கு ஒண்ணும் இல்லைங்க ஜிஎஸ்டி நம்பர் வச்சிருக்கிறவங்க வெளிநாட்டுல இருந்து சர்வீஸோ ப்ராடக்ட் ஏதோ வாங்கினீங்கன்னா அது ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஜிஎஸ்டி நம்பர் இல்ல அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன் ஜிஎஸ்டி அது நாட் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அவ்வளவுதாங்க வேற ஒண்ணும் இல்ல பெருசா அதுல நம்ம குழப்பிக்கிற விஷயம் எதுவும் இல்ல தென் இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் லயபிலிட்டியை கிரியேட் பண்ணணும் இந்த இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ்க்கு போடுற என்ட்ரியும் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் போடுற என்ட்ரியும் ஒண்ணுதான் ஏன்னா இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ்ல பே பண்ற டாக்ஸ் என்பது ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல நம்ம பே பண்ற டாக்ஸ் தான் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம் மூலமா பே பண்ற டாக்ஸ் தான் அதே போல் அதே போல் நாம் த்ரீ பி ரிட்டர்னிலும் இன்வர்ட் சப்ளை சப்ஜெக்ட் டு ரிவர்ஸ் சார்ஜ் என்கிற த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டேபிளில் தான் இந்த இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ்க்கான டாக்ஸ் லைபிலிட்டியும் காண்பிக்கணும் ஆனா கிரெடிட் எடுக்கும் பொழுது எலிஜிபிள் கிரெடிட்டில் இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ் என்கிற தனி இடத்தில் தனியா வந்துடும் டேலியில கரெக்டா என்ட்ரி போட்டீங்கன்னா அதுக்கு போயிட்டா இருப்போம் வந்துடும் goods movement through courier service is liable to pay rcm if supplier not charge tax on bill abdin or kelvi inga vandirukku courier service la goods movement pandringa abdina supply ya avanga tax podama irukku courier service ya tax podama irukanga theriyala enakku idu vandha hypothetical question ah irukku enakku real time question ah theriyala enakku paapom adha patti vivadippom adutha அனைத்து tax liability evvaraga yeah. create seivathu f7 journal il stat adjustment engira oru pagudi idu nareya meeting il nareya per nama paathirukom adala ungalku vandu touch pannittu vegama poidran nanu in the segment journal la irundhalum ore oru murai hands on ah ungalku andha screen ah kaamichidren kali la ipo vandu inimel paarka porum anaitu entry galum nama in the journal il f7 journal il ஸ்டாட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்கிற பகுதியில் ஜிஎஸ்டி என்று செலக்ட் செய்துவிட்டு இந்த நேச்சர் ஆஃப் அட்ஜஸ்ட்மெண்டில் ஏதாவது ஒரு நேச்சர் ஆஃப் அட்ஜஸ்ட்மெண்டை செலக்ட் செய்துவிட்டு இன்கிரீஸ் ஆஃப் டாக்ஸ் லைபிலிட்டி என்று எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் டாக்ஸ் லைபிலிட்டி எங்கே எனக்கு வரும் என்றால் அட்வான்சஸ் ரிவர்ஸ் சார்ஜில் அட்வான்ஸ் பே பண்ணும் பொழுதோ இம்போர்ட் பண்ணும் பொழுதோ இன்ட்ரெஸ்ட் லேட் ஃபீ பெனால்டி இந்த மாதிரி தருவாயிலோ ரிவர்ஸ் சார்ஜ் பே பண்ணும் பொழுதோ இந்த மாதிரி தருவாயில் தான் எனக்கு டாக்ஸ் லயபிலிட்டி கட்டுவதற்கான லயபிலிட்டி எனக்கு வரும் அதனால் இதை போல ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்லயும் ஒவ்வொன்னு இருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆஃப் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் எடுத்தாலும் அதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ரிவர்சல் ஆஃப் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் எடுத்தோம் என்றால் அதில் சில அம்சங்கள் இருக்கு நேரம் இருக்கும் பொழுது இந்த ஜேர்னல்களை ஒவ்வொன்றாக பார்த்து பழகி கொள்ளலாம் கட்டாயமாக இவ்வாறான ஜேர்னல் என்ட்ரி இன் எலிஜிபிள் ஐடிசி ஐடிசி ரிவர்சல் போன்ற பல என்ட்ரிகளை நாம் டேலியில் அந்தந்த கிளாசிபிகேஷனில் போட்டு வைத்துக் கொள்வதால் இன்றல்ல நாளை வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிப்பதற்கு ஏதுவாக இருக்கும் நாளை வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிப்பதற்கு ஏதுவாக இருக்கும் என்ட்ரி என்று பார்த்தோம் என்றால் இம்போர்ட் சர்வீசஸ்க்கு டாக்ஸ் அண்ட் இம்போர்ட்ஸ் என்கிற லெட்ஜரை புதிதாக கிரியேட் செய்து கரண்ட் அசட்ஸ் கீழ் கிரியேட் செய்து அவுட் புட் ஐஜிஎஸ்டி கிரெடிட் செய்தோம் என்றால் அவுட் புட் ஐஜிஎஸ்டி லயபிலிட்டி கிரியேட் ஆகிவிடும் அடுத்தது இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ் பே செய்த டாக்ஸை நான் திரும்ப கிரெடிட் எடுக்க வேண்டும் என்றால் இந்த இடத்துல நேச்சர் ஆஃப் அட்ஜஸ்ட்மெண்டில் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் இன்க்ரீஸ் இன் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் என்பதை போட்டுவிட்டு இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ் என்று கொடுத்து டெபிட் இன்புட் ஐஜிஎஸ்டி டெபிட் வாய்ஸ் சார் நீங்க உங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த வாய்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதர்ஸ் பிளீஸ் ரெஸ்பாண்ட் என்னுடைய வாய்ஸ் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்க டெபிட் இன்புட் ஐஜிஎஸ்டி கிரெடிட் டாக்ஸ் ஆன் இம்போர்ட்ஸ் என்று போட்டோம் என்றால் டெபிட் இன்புட் ஐஜிஎஸ்டி கிரெடிட் டாக்ஸ் ஆன் இம்போர்ட்ஸ் என்று போட்டோம் என்றால் நாம் ஏற்கனவே கட்டிய இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ் அதன் மேல் உள்ள வரியை தேங்க்யூ தேங்க்யூ வருவன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஏற்கனவே நான் கட்டிய இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட்டை 
இப்பொழுது ஏற்கனவே கட்டிய இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ் மேல் உள்ள வரியை இப்பொழுது நான் கிரெடிட் ஆக பெற்றுக்கொண்டேன் கிரெடிட் ஆக எடுத்துக்கொள்கிறேன் இம்போர்ட் ஆஃப் குட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபாரின் சப்ளையருக்கு அவருடைய ப்ராடக்டுக்கான காஸ்ட் மட்டும் தான் கொடுப்போம் நமக்கு சிஎல்டி ஏஜென்ட்னு ஒருத்தர் இருப்பார் கிளியரிங் பார்வர்டிங்க்கு அவர் தான் என்ன பண்ணுவாரு நம்ம சார்பா கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி எல்லாம் கட்டிடுவாரு நம்ம சார்பா ஐஜிஎஸ்டி எல்லாம் கட்டிடுவாரு அவர் ஒரு பில் ரைஸ் பண்ணுவாரு எனக்கு அவர் பில் ரைஸ் பண்றப்போ சார் இதெல்லாம் டியூட்டி கட்டிருக்கா சார் இதெல்லாம் எனக்கு என்னுடைய சார்ஜஸ் அதுக்கான ஜிஎஸ்டி சார் அப்படின்னு தனியா அவனு கொடுப்பாரு சோ அந்த இடத்துல மட்டும் நமக்கு வந்து டைரக்டா சிஎன்டி ஏஜென்ட் அக்கௌண்ட் நம்ம போய் அக்கௌண்ட் பண்ணிடுறதால இங்க லைபிலிட்டி கிரியேஷன் ஒண்ணு வர போறது இல்லை இம்போர்ட் ஆஃப் குட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கஸ்டம்ஸ் டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிடுவாங்க நமக்கு கட்டின டாக்ஸ இன்புட் கிரெடிட் எடுத்து எடுப்பதற்கான என்ட்ரிய மட்டும் போட்டா போதும் சோ அந்த இடத்துல இன்கிரீஸ் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட்ல போயிட்டு டெபிட் இன்புட் ஐஜிஎஸ்டி கிரெடிட் அந்த சிஎன்டி ஏஜென்ட் அக்கௌண்ட் போட்டோம்னா அக்கௌண்ட் கரெக்டா டேலி ஆயிடும் சிஎன்டி ஏஜென்ட் கிட்ட தான் நம்ம கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி ஐஜிஎஸ்டி எல்லாம் பே பண்ணிருப்போம் இது ரியல் டைம்ல இல்ல நீங்களே டேரக்டா கஸ்டம் டியூட்டி பே பண்ணிருக்க அப்படின்னா நாம இந்த இடத்துல வந்து அடிஷனல் <laughs> சட்டத்தில் உள்ள அனைத்து விஷயங்களும் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதற்கான அக்கௌண்டிங் என்ட்ரி என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் ரிவர்சல் என்று எடுத்தோம் என்றால் ஐடிசி ரிவர்சல் என்றால் அதற்கான பதில் பதில் என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் ஆன்சர் நாம் அந்த கிரெடிட்டை கிரெடிட் லெஜர்ல ஃபர்தராக கேரி பண்ண போறது இல்லை அதனால என்ன பண்ணிருவோம் எலிஜிபிள் கிரெடிட்ல ரிவர்சல்ல போட போறோம் போய் அது வந்து எலிஜிபிள் கிரெடிட்ல ரிவர்சல்ல போய் உட்காரணும் ஐடிசி ரிவர்சல்ல போய் உட்காரணும் அந்த டேபிள்ல அது ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட் இரண்டாவது எனக்கு டியூட்டிஸ் அண்ட் டாக்ஸஸ் கிரெடிட் லெட்ஜர்ல இருக்கிற விஷயம் எனக்கு அந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்பென்சஸோ இல்ல அந்த பர்டிகுலர் அசெட்டோ இல்ல பர்டிகுலர் பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட்லயோ போய் ஆட் ஆகணும் சோ அதனால இந்த என்ட்ரிய நான் என்ன பண்றேன்னா டெபிட் பர்ச்சேசஸ் டெபிட் பர்ச்சேசஸ் டெபிட் பர்ச்சேசஸ் Debit Debit expenses or debit capital asset credit input CGST. input CGST 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 in the mode F7 journal la, in the classification la na, book entry ki book entry return la, correct entry அழகாது பெறப்படும் முன்பணம் அனைத்திற்கும் நாம் ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது இதற்கு தான் பண்றோம் அட்வான் <laughs> increase of tax liability and the mode la da on account of advance receipts abindra or sub details select pannittu ullukulla pogaporum adu tax on advances nam select pannittu again output cgst output sgst or output igst engra entry ay poduvadan moolamaga namakku liability yo create aidum gst or one la tax on advances and edathile poi ukkandrom namakku 3b la 
அதுக்கு பிறகு அந்த அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு என்ட்ரி நான் போடுறப்ப ஜேர்னல்ல அதே போல டைப் ஆஃப் டாக்ஸ் லெஜர்ல நேச்சர் ஆஃப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல டிக்ரீஸ் இன் டாக்ஸ் லைபிலிட்டி போட்டு அடிஷனல் டீடைல்ல சேல் அகெயின்ஸ் அட்வான்ஸ் ரிசீட்டன் போட்டு அதுக்கான என்ட்ரியை நான் இவ்வாறாக கொடுத்தேன் என்றால் அவுட்புட் சிஜிஎஸ்டி அவுட்புட் எஸ்ஜிஎஸ்டி ஆர் அவுட்புட் ஐஜிஎஸ்டி கிரெடிட் டாக்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ் என்று கொடுத்தேன் என்றால் ஜிஎஸ்டி ஆர் ஒன்னில் எனக்கு இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்வான்சஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்வான்சஸ்ஸில் வந்துவிடும் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பியிலும் எனக்கு கட்ட வேண்டிய டாக்ஸ் லைபிலிட்டியில் அது குறைத்து காண்பிக்கப்படும் குறைந்து காண்பிக்கப்படும் ஒரு <laughs> debit the temporary account credit output cgst credit output sgst then rcm cutna tax a credit claim edukrom appadina nature of adjustment la increase of input tax credit i select seidu vittu additional details il purchase under reverse charge endru potu vittu debit input cgst anga output liability ku output potom இங்க இன்புட் கிரெடிட் எடுக்கிறோம்னா இன்புட் சிஜிஎஸ்டி இன்புட் எஸ்ஜிஎஸ்டி போட்டு ஆர் இன்புட் ஐஜிஎஸ்டி போட்டு அந்த டாக்ஸ் அண்ட் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் போட்டீங்கன்னா டாக்ஸ் அண்ட் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் லெக்சர் கரண்ட் செட்ல இருக்கிற லெக்சர் வந்து நல்லிபை ஆயிடும் பட் நமக்கு அங்க லைபிலிட்டி கிரியேட் ஆயிடும் இங்க வந்து இன்புட் கிரெடிட்ல ஏறி உட்காந்துரும் ரிப்போர்ட்டிங்லயும் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டேபிள்ல லைபிலிட்டிக்கு போய் உட்காந்துரும் த்ரீ பில எலிஜிபிள் கிரெடிட்ல இன்வெர்ட் சப்ளை சப்ஜெக்ட் ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல இங்க வந்து கரெக்டா உட்காந்துரும் டெபிட் நோட்ஸ் எப்படி ஜிஎஸ்டி ஆர் ஒன்ல போடுறது ஏன்னா ஜிஎஸ்டி ஆர் ஒன்ல வரக்கூடிய டெபிட் நோட் என்பது பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன்கள் அல்ல இவை அனைத்தும் பிரைஸ் ரிவிஷன்களை சார்ந்த விஷயங்கள் பிரைஸ் ரிவிஷன்கள் சார்ந்த விஷயங்கள் ஆனால் அந்த டெபிட் நோட்ஸ்கள் ஜிஎஸ்டி ஆர் ஒன்னில் எனக்கு வர வேண்டும் என்றால் நான் வந்து டெபிட் நோட்டை வவுச்சர் மோடில் பதிய வேண்டும் அந்த வவுச்சர் மோடில் பதியும் பொழுது அக்கௌண்டிங் லெக்சர் வந்து சேல்ஸ் குரூப்பில் கிரியேட் பண்ண அக்கௌண்டிங் லெக்சரா இருக்கணும் அப்பதான் இப்ப உதாரணத்துக்கு டெபிட் நோட்ல பாத்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் குரூப்ல இருக்கிற லெக்சர்ஸ் தான் வரும் பட் ஆனா நீங்க சேல்ஸ் குரூப்பிங்ல இருக்கிற லெக்சர்ஸ் செலக்ட் பண்ணும் ஏன்னா சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் தான் இது இன்க்ரீஸ் பண்ணுது இல்லையா டெபிட் நோட் அதாவது பிரைஸ் ரிவிஷன் டெபிட் நோட் நார்மலா நம்ம பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்னுக்கு போடுற டெபிட் நோட் இங்க வராது நான் சொல்றது சேல்ஸுக்கு போடுற டெபிட் நோட் என்பது பிரைஸ் ரிவிஷனுக்காக போடக்கூடிய டெபிட் நோட்ஸ் அவை கட்டாயமாக சேல்ஸை கூடுதலாகத்தான் காண்பிக்கும் அதற்காகத்தான் அது சேல்ஸ் குரூப்பில் இருந்து பெறப்பட்ட அக்கௌண்டிங் லெக்சரா இருக்கணும் இருந்தாதான் உங்களுக்கு இந்த ஜிஎஸ்டி ஆர் ஒன்ல டெபிட் நோட்டுக்கு போய் சேரும் ஐடிசி ரீஃபண்ட் ரீஃபண்ட் டியூவா இருக்கு அப்படின்னா ஆர் எஃப்டி ஒன் ஏ நீங்க போட்டு ஆன்லைன்ல அக்னாலஜ்மெண்ட் எடுத்த உடனே நீங்க ஐடிசி ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணிட்டு இன்புட் சிஜிஎஸ்டி இன்புட் எஸ்ஜிஎஸ்டி ஆர் இன்புட் ஐஜிஎஸ்டி எவ்வளவு நம்ம எந்தெந்த ஹெட்ல கிளைம் போட்டிருக்கோமோ அந்த கிளைமுக்கு ஏற்ற போல புக் என்ட்ரி இந்த மாதிரி ஐடிசி ரிசீவபிள் எடுத்து வச்சுக்கலாம் பணம் வந்துருச்சு அவங்க வந்து ஜீரோ ஃபைவ் ஆர் எஃப்டி ஜீரோ ஃபைவ் இல்லை அக்னாலஜ்மெண்ட் பேமெண்ட் இது வந்துருச்சுன்னு தெரிஞ்சுச்சுன்னா எஃப் சிக்ஸ் ரிசீட் போட்டு பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணி கிரெடிட் ஐடிசி ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் போட்டோம்னா கரெக்டாக அன்னைக்கு ரெக்கன்சிலேஷனுக்கு அது பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸோ இதோட நம்ம இந்த அட்வான்ஸ் என்ட்ரிஸ் இன் டேலி அந்த விஷயமும் நான் கரெக்டா அவங்க அந்த நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துல முடிச்சுட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த நம்ம பத்து பதினைந்து நிமிடங்கள் கேள்வி பதிலுக்காக வைத்துக் கொள்ளலாம் இல்ல மற்றவர்களும் இந்த தலைவர் மற்றும் துணை தலைவர்களும் இணைவதென்றால் இணையலாம் அட்மின் பிளீஸ் யாராவது இப்போ வீடியோ ஆனாலும் ஆனாலும் இங்க ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டாம் சாட் விண்டோல சாட் விண்டோல ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலாம் இல்ல நீங்க அன்மியூட் பண்றதுனா பண்ணிக்கலாம் நீங்க யாராவது ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணி இருங்க நானே அலோ அன்மியூட் நீங்க வேணும் என்றால் பேச விரும்புவார்கள் மைக்கை ஆன் செய்து பேசலாம் கேள்விகளுக்கு தற்போது ஓபன் 